damage created in nerve cases, they are present in events, palsy cases, and even hurt bones, nerve pain in nerves, they are also, they can come into the examination. But you should know how to do all the cardiac nerve examination. The first cardiac nerve is, you know, it is the olfactory nerve. And for olfactory nerve, it is important that you this is related with your infection. So make it sure that patient does not have any problem in the nose. You might ask, you know, if you have to not to 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 So you must ask some questions, you know, and then after a single nostril check, and then a nostril in time ka dusitra nostril check. And then use some smell. Don't use the irritant substance like ammonia, like acid cheese, to any obvious symptoms. So, if you have smell, then you can use any other cheese, which is on the foot end, which is on the end, which is on the end, like banana, fruits, and you know, these things that you can use. In addition, you can use any other perfume. You can use any single nostril. You can use any other perfume. You can use any other perfume. You can use any other perfume. Oh, yeah. 
लाऊंगा और कभी मैं उंगली को जो है वो आप मूव नहीं करूंगा तो आपने बताना है कि आपको उंगली नजर आ रही है नहीं आ रही हिल रही है नहीं हिल रही एक तो ये आपने बताना है आम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए अगर आपने इसकी जो है वो लेफ्ट आई देखनी है तो ये जो राइट आई है ये क्लोज होनी चाहिए और आपके ऑपोजिट आई क्लोज होनी चाहिए यानी कि इसकी राइट आई और आपकी लेफ्ट आई है तो आप अपनी राइट आम के ऊपर हाथ रखें आपने अपनी लेफ्ट आई के ऊपर हाथ रखा और एक और चीज आपने कहनी है क्योंकि मेरी आंखों में आके डाल के रखी अपनी गदर पर नहीं हिलाना आप उंगली को देखते हैं लेकिन मेरी आंखों में आके डाल के रखी अब आपने बाहर से अंदर लाना है कि उंगली नजर आ रही है हिल रही है नहीं हिल रही है अब हिल रही है नहीं हिल रही उंगली नजर आ रही है हिल रही है नहीं हिल रही तो ये आपने इस साइड का जो टेम्पोरल साइड है लेफ्ट की जो टेम्पोरल साइड है वो आपने चेक कर ली अब आपने राइट साइड की जो नेजल है राइट साइड की जो नेजल है राइट ही की नेजल देख ली है आप अपनी आंख बंद ही रखें और आप अपना ये हाथ भी यूज कर सकते हैं अपना वो दाई हाथ बंद रखें और आप दूसरी तरफ से अपनी आंख बंद रखें लेकिन आप अपना ये हाथ दूसरी तरफ से ले आए वो हिल रही है नजर आ रही है नजर आ रही है हिल रही है नहीं हिल रही आप मैंने हाथ इसलिए चेंज किया है कि अगर आप यही हाथ लेके आएंगे तो सम टाइम जो है वो फील्ड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी हाथ बंद ही रखें लेकिन आप अपना इसकी जगह दूसरा हाथ यूज कर रहे हैं और देखें इसका नेजर हाथ इसी तरीके से जो अपोजिट साइड है ये आप बंद करें और आप भी अपनी आई ये राइट क्लोज कर लें उसका लेफ्ट आई क्लोज है मैकुला विल बी इफेक्टेड इन केस ऑफ अ होमोनोमस हेमिनोपिया 
at optic tract level in internal capsule and macula will be spared in case of a occipital cortical lesion. The bi-temporal amenopia ke causes aapko pata hone chahiye. Dusra, fundoscopy is ke andar hoti hai, abhi aapke liye zarurat nahi hai, lekin fundoscopy bhi is a part of a second cranial nerve. Aap us pe optic nerve wagaira ki disc ko dekhte hain. Uske andar koi papillitis to nahi ho gaya, koi sujan to nahi ho gayi, koi uske andar edema to nahi ho gaya. Iske baad hum third, fourth, sixth ka. Jaise maine kaha tha ki second cranial nerve mein aapka visual acuity ke baad आपका लाइट रिफ्लेक्ट एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्ट है लेकिन मैंने उसको थर्ड में इसलिए रखा है कि जो आफरेंट पार्ट है सेकेंड और थर्ड से है लाइट का और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स का और जो उसका इथरेंट पार्ट है वो थर्ड से तो आफरेंट पार्ट ऑफ अ लाइट एंड अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इज फ्रॉम सेकेंड क्रेनियल लव और इथरेंट पार्ट इज फ्रॉम दी थर्ड क्रेनियल लव तो हम थर्ड फोर्थ और सिक्स क्रेनियल लव कहने लगे हैं और ये क्रेनियल नर्व जो है ये ऑलमोस्ट कंबाइन की जाती है लेकिन एग्जांपल कैन आस्क यू डू यू हैव टू अगेन थर्ड नर्व करें फोर्थ करें सिक्स्थ करें रिमेंबर ऑल द एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल्स दे आर सप्लाइड बाय थर्ड क्रेनियल नर्व एक्सेप्ट लेटर एक्टस वो सप्लाइड बाय द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड द सुपीरियर वीक इज सप्लाइड बाय द फोर्थ क्रेनियल ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिक्स के नर्व है वो लेटर डेक्टर्स को सप्लाई करती है और जो फोर्थ के नर्व है ट्रॉपियर और सुपीरियर होगी वो ओब्लिक्स को सप्लाई करती है दूसरा आपने लाइन इंफ्लुएंस कॉम्बिनेशन के साथ आपने मूवमेंट ऑफ दी आई बॉल भी चेक करें ऑक्युलर मूवमेंट एंड दैट विल डिसाइड कि ये आपकी कौन सी वीक साइड है क्या वीक है और रिमेंबर आपकी जो वीकनेस है जब आप चेक कर रहे हैं तो उसके दौरान आप डबल विजन के बारे में भी पूछें और देखें कि ऑक्लर मूवमेंट है या नहीं है सो लाइट रिफ्लेक्स अकोमोडेशन रिफ्लेक्स एंड ऑक्लर मूवमेंट दैट कैन डिसाइड कि थर्ड नर्व है फोर्थ नर्व है सिक्स के भी नर्व है और एक और प्रिंसिपल याद रखें कि जब आप ऑक्लर मसल को चेक कर रहे हैं तो जो ओब्लिक्स हैं उनका एक्शन ऑपोजिट है वो भी आपको जो मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो यू अंडरस्टैंड जो सुपीरियर ओब्लिक है उसके लिए आपको आई बॉल को इनवर्ट लाके डाउनवर्ड करना पड़ेगा और जब इंफीरियर ओब्लिक है तो उसके लिए आपको आई बॉल को अपवर्ड लेके जाना पड़ेगा ओब्लिक्स का एक्शन ऑपोजिट है और ओब्लिक को चेक करने के लिए आपको आई बॉल को एडक्ट करना पड़ेगा आई बॉल को आप इनवर्ट लाके इनवर्ट लाके आई बॉल को फिर आप डाउन एंड अप करते हैं तो इससे आपका एक्शन सुपीरियर ओब्लिक का और इंफीरियर ओब्लिक का जो ऑपोजिट है वो क्लियर हो जाता है तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि लाइट फ्लैक्स है अब लाइट फ्लैक्स के लिए जरूरी है कि ये लाइट जो है इसको आप कह रहे हैं कि एग्जामिनर के लिए लाइट कम होनी चाहिए क्योंकि इस लाइट के अंदर प्यूपल जो है दैट विल बी ऑलरेडी फिक्सड ये लाइट आपने थोड़ी सी बंद की है और लाइट फ्लैक्स के लिए बहुत चीज जरूरी है कि आपने साइड से लाइट डाल आपने सीधी लाइट नहीं डाल आपने साइड से लाइट डाल दी साइड से और देखना है कि प्यूपल जो है ये कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कर रहे हैं ठीक है और फिर आपने दूसरी तरफ से लाइट चेक कर दी लाइट ऑन कर दिया तो लाइट आपने वो आपने डेमोन्स्ट्रेशन की थी कोई डार्क लाइट होनी चाहिए यदि हम हमने लाइट सीधी नहीं डाल हमने लाइट साइड से डाल और देख रहे हैं कि प्यूपल जो है वो आपको कंस्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा दोनों तरफ देख रहे ये तो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स है अब आपने इसका इनडायरेक्ट चेक करना है इनडायरेक्ट यदि आप इसे कहें कि यहां पे हाथ रखें तो आपने अब इसको पार्टीशन कर दिया है अब आप डालेंगे तो इस तरफ लेकिन देखेंगे इस तरफ अगर इस तरफ डाल रहे हैं अगर थर्ड सेकेंड इंडेक्ट है तो आपका इनडायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स कराना चाहिए तो लाइट रिफ्लेक्स देखें रिमेंबर थर्ड के लिए नर्व होगी तो इसके अंदर जो है वो प्यूपल डायरेक्ट होगा और लाइट रिफ्लेक्स विल बी एफ इसी तरीके से अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है वो भी आपका आफ्रेंट सेकंड से है और इफ्रेंट थर्ड से है अकोमोडेशन के लिए आपसे कहें कि ये मेरी पेंसिल है आप इसको आप धूप से लाए और आप इसको कहें इसकी टिप को देखते रहे आप इसको देखते रहे और जब ये क्लोज आएगी तो आई बॉल जो है वो 
मर्ज कर लेगा इनवर्ड और पीपल विल कंस्ट्रक्ट दूसरा ये तरीका है कि आप यहां पे टारगेट रखें उसे कहें सीधा देख आप सीधा देख अब आप इस टीम को देखें तो दिस इज अनदर वे टू के साथ टाइम जब आप आते हैं तो पेशेंट ब्लिंक कर लेता है वो उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है चेहरे को नहीं थोड़ी अपनी चिन्ह को तो आप अपनी चिन्ह थोड़ी क्या 
पोजीशन है वो सेंट्रल रहती है लेकिन वो छूट चल रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है तो ये पैरेलल रिफ्लेक्स है गैग रिफ्लेक्स इससे डिफरेंट है यू शुड नॉट कंफ्यूज द गैग रिफ्लेक्स विद पैरेलल गैग के अंदर आप पोस्टीरियर फेरिंगियल वॉल पोस्टीरियर फेरिंगियल वॉल को आप टच करते हैं जब उसको टच करते हैं और उसकी कंट्रैक्शन होती है तो दैट इज अ गैग रिफ्लेक्स पैरेलल रिफ्लेक्स और गैग रिफ्लेक्स दोनों का आफरेंट जो है वो नाइन है और इफरेंट उसका टैग यानी कि ग्लोसोफ्रेंजियल है तो लादा इस दोनों को आप नाइन एंड टेन के लिए आप पैलेटल रिफ्लेक्स चेक करते हैं आप गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं आप इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि जब ये नाइन टेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो नेजो फ्रेंजियल क्लोरियर नहीं होता जब नेजो फ्रेंजियल क्लोरियर नहीं होता नेजो फ्रेंजियल तो उसकी वजह से नेजल ट्वेंग आ जाता है आवाज खान ऐसे लगता है जैसे नाक से बोल और फूड रीगर्जिटेट कर जाता है फ्रॉम द नोज तो ये पूछें कि आपका खाना नाक से बाहर तो नहीं आ रहा आवाज में कोई तब्दीली तो नहीं आ रही उसके लिए एक दो वर्ड भी यूज किए जाते हैं एग एग को भी जाए एग कह देगा जो 
ماؤتھ ہے وہ ڈیویٹ کرتا ہے ٹوورڈ ہیلدیئر سائڈ تو ٹویلتھ کے ان کے اندر اگر زبان باہر آتی ہے اور ایک سائڈ اس کی ویک ہے تو دیٹ ول ڈیویٹیڈ ٹوورڈ دی افیکٹڈ سائڈ نمبر ون اگر ٹانگ ویسٹڈ ہے فیسکولیٹڈ ہے تو اس کا مطلب ہے لوور موٹر نیرون ہے اگر ٹانگ اسپاسٹک ہے جس کے اندر آپ ڈفیکلٹی ہے ان اینڈ آؤٹ کی تو اس کا مطلب ہے اپر موٹر نیرون جو ہے وہ ٹویلتھ کے جنرل ویکنیس پاور وہ ڈیسائڈ کہ اپر ہے یا لوور ہے ایک کنڈیشن ہوتی ہے پتہ ہونا چاہیے سوڈو بلبر سوڈو بلبر اپر موٹر نیرون لینئر ہے نائنتھ ٹینتھ اینڈ ٹویلتھ کے لیے لرو کی اور بلبر ویکنیس جو ہے وہ ہے نائنتھ ٹینتھ اینڈ ٹویلتھ کی لوور موٹر نیرون جو نیوکلیئر ہے آپ کو پتہ ہے نائنتھ اینڈ ٹینتھ اینڈ ٹویلتھ کو مڈلا میں ہے تو وہ نیوکلیس اور بلو دی نیوکلیس اگر کوئی لینئر آئے گی تو وہ آپ کی بلبر ویکنیس ہے اور جو آپ کی ابو آئے گی نائنتھ ہے 